。哇，他两个小不点。哎，你过来嘛，我都看到你在这里收了。你们成为好朋友了是不是？哦，是啊，好好，行行行。这么快就玩在一起了，就一个晚上。都出去了。今天看样子又是一个好天气啊！本来七八只鸡在上面，昨天晚上看只剩四只鸡了。这个小不点，现在比旺财还粘人。走走，我们上去认识一下大伯。走走走。大伯早早就过来了，这么痒啊，贝贝？可以，可以啊。嗯。硬的硬的哦。嗯。可以啥的烤的？啥的烤的？嗯。啊，今天凑成七十啊，好没？可以啊。啊，凑成七。现在我走到哪里，这两个小不点就跟到哪里。呃，他狗妈妈啊，也就是他的母亲的话，被偷狗贼偷走了。呃，昨天视频卖狗的人说，所以还没满月啊，就提前的拿到集市上来卖了。小伙，你别欺负他，小伙。哎，对，一起一起打他，打他。对，要合联合，对对对。呃，差不多还满小月的时候啊，母狗就被偷走了，也就是说一个月左右了，母狗被偷走了。然后它就是主人喂稀饭长大的。好好，你们两个要互相帮助啊，知道没有，小六？我跟你说话，知道没有？啊，你要照顾一下它，就像刚才小虎一样，你们合起来把它驱赶走啊，是不是？在一起嘛，狗多力量大嘛，是不是？一般满小月啊，没有母狗的话很难养活的啊，但是它能活下来了。好，你以后给家里多生几窝小狗啊，这里大山里没人来偷狗。小六，我刚才不是说了吗？你们不能打架吗？小六，你现在什么情况？你不高兴就欺负他。大伯现在选一块吃。我到飞机上给你来。呃，飞机都可以吗？看一下怎么样？这我会了，这我会的。OK， 可以哦。呃，按照大伯的意思，就是可以下炕了啊。呃，这个不是煤啊，这个就是那个盐啊，结晶在这个地方，所以很多朋友看视频以为这是煤，这不是煤。今天是熏制腊肉的第十四天。呃，大伯的意思就是啊，可以下炕了啊，要不然熏的太干了，呃，吃起来就非常的韧硬了。皮子要烧黑啊，烧炸就最好了。油脂烧出来了，所以火更旺。哎、呃，这样就可以了。走，小六出去。睡饱了不？嗯，然后这个只有刮掉，这个其实挺好刮的啊。烧一下，就是说皮子切起来好切一点，脆一点，而且吃起来它还香一点。皮子都炸开了，嗯，因为烧过了嘛
这个洗起来挺麻烦的。其实基本上是烧炸的啊，腊肉的筋肉我是非常喜欢，吃起来不但有嚼劲，而且还香啊！这带一点骨了啊，这个是脆骨啊，不是筒子骨。呃，这带一点骨，这个骨头上面的肉是很香的。又到骨头了啊，所以这个带骨的就是要砍。呃，这就是五花了。嗯。你这么好强，小妞，一下下就欺负他，啊？你什么情况？你很了不起是不是？你欺负一下小虎去试试。今天的食材有萝卜、青椒、姜蒜、腊肉、倒油，呃，这是带肥一点的，然后再炒瘦一点的。呃，这个就是带骨的啊。大伯抡起锅铲，还是干净利索。姜蒜。青椒。这青椒呃是之前买的啊，放哭了。萝卜啊，今年自己的萝卜没有啊，大伯家吃光了加水收汁，啊、嗯，因为萝卜比较难熟嘛，不煮一下的话不好吃。OK 啦。贝贝给你外拿出来了哦。耶，今天饭要煮的好，没办法，水要是放多的。来，你自己装啊。嗯、泡一点汤。今天是熏制的第十四天，呃，我试一下，我就喜欢吃这种纯金的。和第一批腊肉吃起来，口感没什么区别啊，都是一样的口感，一样的香味。呃，因为腌制方法、熏制方法、熏制的材料，呃，都是一致一样的。大伯他说，明天就可以下炕了。我再试一下肥肉。呃，我本来是不吃肥肉的，呃，但是的话，试一下吧。但是腊肉的肥肉啊，不怎么腻人。呃，这上面还带了一点点脆骨。耶，比如说，听说都可以了，拜拜。这种是带骨的，骨头上面的肉它就要香一点。呃，这个不是我这样说说而已啊。你们吃的时候腊肉啊是这样，新鲜肉的话感觉吃不出来，但是腊肉骨头上面的肉它就要香一点。呃，大伯他说，呃，腊肉明天下炕。嗯、呃，他说熏的太干了。呃，吃起来都还不怎么好吃了。后天下炕吧，再熏一天。嗯、呃，如果太干了啊，太硬了，太韧了
呃，如果说你们像上年纪一点的吃不动的话，你稍微煮一下，它就煮软了。这个萝卜必须要加水煮一下，煮了一下的话，腊肉的味道都煮到里面去了。吃起来萝卜都是腊肉的味道。新鲜肉的肥肉我是一点不吃，呃，但是这个腊肉的肥肉吃一两小块，嗯，因为腊肉的肥肉它不腻人。大伯把它切成一小块一小块。全部都煮熟了啊！吃饭喽！大黄哎，大黄、小黑、小白，来来来，吃饭吃饭！他们不管他们了，来来来，一百五十二，你不会吃肉吧？都不要啊，都在等着狗娘啊！呃，晚上的话，呃，就给他喂狗粮。现在他们都等着吃狗粮，呃，说明狗粮的魅力啊，比肉还要香。呃，那现在和大伯忙完的话，到村里面去。昨天拉了一万三千五百斤茶树菜啊、呃，把路全部挡住了。今天和大伯把它移开，他们肉都不吃啊，全是鸡在这里吃肉了。大黄、小黑、小白又去山里面打野了。旺财，小六，你们现在怎么这么挑食，就等着狗粮啊？有本事你学着他们出去打猎嘛啊，跟着他们后面走嘛。啊今天把路上的茶树材全部用油锯把它切断，然后堆在两边啊，这是进村唯一的通道。呃，总共是一万三千五百斤，一块钱斤，就是一万三千五百块钱。呃，我之所以就是说一定要用茶树材的原因，就是我们这边之前熏腊肉啊，全部都是用茶树材。呃，所以如果说我改用其他柴火来熏，同样可以，但是它熏出来的颜色，特别是口感。和用全程用茶树才熏制出来的，那就明显不一样了。那也就是说，失去我们这边最初的湘西腊肉的那种风味了。呃，所以虽然说成本大幅度提高了啊，嗯、呃，但是没办法也这样做啊。我就是做我们这边本地的腊肉口感风味啊，就保持它不变。就像第一批以及后天下架的第二批，都是全程用茶树才熏制的。一万三千五百斤，呃，没有一天还搞不定啊。要一根一根切，又下雪了。不是说今天没有雪吗？刚才他热情了一下，小六就咬他，小六。他是对你主人热情嘛？你这个小六，哎，小六，你不能老欺负他。走走，我们回去。这个小六以后不得了，你看小黑、小虎，他要靠近我，他也不让。走走，我们回去。你这个小六，走走。小六，我等一下打你了，小六。这个小妞以后长大了是最勇猛、最好强好斗的。我打你了，我真的打你了，小六。你以为我不敢打你是不是？啊，你以为我不敢打你是不是？你无法无天了是不是？啊！好了好了，别跟小妞玩，别跟小妞玩，走走，我们回去，走走走。反正小妞不举任何一只狗靠近我。这是产蛋后的叫声。我昨天来看没看到有蛋呀、啊？你每天孤单孤单孤单，鸡蛋藏到哪里在？这是他们几只家伙把纸都拖到这里来了。藏到哪里在？孤单孤单孤单
，也不可能产这么远啊！哇、哦，在这里啊！你们两只家伙要逆天了，反天了，是不是？指的是被他们两只家伙拖出来，然后撕咬烂了。然后这是，呃，绑猪的绳子啊。我看你们谁厉害，小六，你别扯不过他哦。等一下，扯着扯着就要发火了。刚才站在那上面，好像是看到这个地方，这个地方，嗯，不知道大黄能不能过得来啊？这面是过不来。鸟没蛋。这个地方应该应该过得来啊，那就把它取了吧。又产了两枚，这个呢？咦，终于有鸡在这里产蛋了。看一下下面有没有鸡产蛋？呃，这几天都没看到有鸡蛋啊，应该是没有。你傻不傻？你天天在这里产鸡蛋，天天都没有鸡蛋，你还在这里产？那等一下产完了就把它拉出来。呃，鸡晚上就住在这个树枝上面啊，所以下面很多鸡粪。看一下杉木树脚下有没有？这个地方之前抱过一窝，哎，今天又有两枚啊！昨天有两枚取掉了，一枚都不给它留。哇，这个鸡蛋也不知道什么时候掉的呀！这个上面一窝蛋都不见了，还是好的啊！现在最粘人的狗就是它了，把我当成它的妈妈了，眉清目秀啊！行行。以后就别偷吃鸡蛋啊！别学你黄姐啊！收了五枚鸡蛋，还有房屋下面这个岩洞没去看。如果去看的话，至少又是两三枚。呃，上次也就是前两天了，收了一大碗鸡蛋。嗯，那肯定不止一只母鸡在里面产蛋。刚才大伯一直催我回来熏腊肉，呃，刚才回来在上面看了一下，火已经灭了，重新烧起来了。今天我朋友也在帮忙聚财搬财。呃，估计他们要忙到晚上去了。够真的啊？够真的。啊，好，感谢帮忙啊。够的什么？元帅。元帅早饭，他们端了早点的菜在这。哦，好好，如法如法。嗯，穿黑衣服的这位按辈分是叫叔叔的啊。隆重介绍一下，是到新东方学厨艺的啊。之前炒过几次菜，今天再看一下他的拿手菜。我朋友到山里面去找干柴，不得。啊，又干这，那到山里去哦。这里远，这里也远。哦，基本上出门就有干柴。你看这个小六多管事，这个小黑嘞，现在叫不出来了。你看，他就傻傻的。哎，这下面鸡又被什么吓着了？嗯、这是鸡被受到惊吓后的叫声。猪肺烘干了啊，所谓的话，先用水煮一下啊，煮软了才好切。白白原生期的的，那就咱们叫臭臭的，擦擦全是臭的都。<笑>臭臭的能起就好，要阔一点的嘛。嗯，这是大伯家的香菜啊，我们这边土话叫原笋。软了没？啊，差点。啊，差点。做了几顿饭。全部都黑乎乎的了，够吧？干贼，够的够的，来帮忙啊！吃饭要自己看贼，来稍微搞哈。嗯，山里贼是没走，这就是就地取贼。你多讲在我地方，那么在我那就是话啊。这时候你也起来就安安的啊，没看。呃，和大伯一直决定啊，还是后天下。呃，其实明天也可以了啊。嗯，他怕厚的，怕有的没熏透啊。其实也都差不多，都熏透了
就怕熏得太干啊。其实像这个样子吃起来是刚刚好啊，太干了反而呢吃起来啊还达不到那种味道了。讲猪肝的，哼，这猪肝很干净的嘛，而且是在。锅子，大伯试一颗，看咸不咸，咸的还需要煮一下。韩面，一点点过韩啊。嗯，那和一点小菜啊就不咸了。小六，你现在什么情况？小六，啊？今天的食材有猪肺。啊，辣猪肺啊，大蒜、姜蒜、干辣椒、香菜，呃，这个就是要油多一点。这个你也切啊。刚才猪肺又重新煮了一遍啊。大伯再给他们几只家伙剁肉吃。花椒，我们这边炒菜花椒是不能少。姜，嗯，还有鱼吧，有鱼，加点鱼，还有加点鱼，加点鱼了，加嘛，啊、嗯，这种挺吃油的啊，嗯，哦，干辣椒，哇，这个香味还是很容易炒出来呀、啊。辣椒一炒香了啊，很呛鼻啊。好，好煮，好炒，干的。这个是熏成这个样子的啊！哇，他们都呛的，呛的不行了。加水，收汁。哇，这个好呛人哦。呃，主要就是这个辣椒啊，干辣椒炒香了啊。太香了。好的。再加一点木酱子，还是上次和大伯炒葛根虫啊，剩下的。滑哦，嗯哦。水已经煮干了啊，这个辣椒还是有点刺鼻子。不要加点水啊！对，干果。最后一步，放香菜，放到火上吹着吃。啊，今天是干果了啊，好香哦！加入啤酒，这么好的伙食、啊，那几只家伙还是要挑。这个口感和新鲜猪肺的口感完全不同。呃，新鲜猪肺的口感怎么说呢？啊，我不怎么爱吃啊那种。但是这种辣猪肺吃起来，首先嚼劲有啊，然后的话它还有一种辣的味道，哎、呃，就是辣味。呃，特别是加入了这种木酱子，木酱子喜欢吃的朋友他就觉得香，呃，不喜欢吃的朋友他觉得臭了。很不错，嗯、呃，猪肝啊，我们这边没有人熏，呃，听说猪肝也能熏成辣猪肝，呃，我们这边唯一不熏的就是猪肝了，呃，其他的都可以熏，包括猪血，呃，猪血的话可以做成血糍，呃，就是用糯米，呃，和猪血和了一起，然后灌到猪大肠里面，呃，然后的话和腊肉和腊肉一样的香肠一样的就挂在上面熏。呃，猪血熏好了之后，然后就放到火上烧着吃，呃，又或者说，一用的最多的一般放到饭上蒸着吃啊，那种很香的。
呃，今年的话就是说什么都没做啊，因为呃条件有限，呃，等到明年的时候，像猪血啊这些我都要做起来，呃，因为你不利用起来的话，呃，确实太可惜了啊。呃，像这些香料啊、蒜啊都和这个辣味了一样，用水煮了以后啊，都有这种辣味。呃，今天的话，呃，大家一起帮忙啊，一万多斤的茶树材全部把它锯好了，呃，就放到路的两边，呃，就没挡路了。然后明天、后天还要铺上面那个木板，呃，还要挂那些熏制腊肉的那些钩啊，呃，全部要把它做好，呃，腌制十天吧。呃，农历腊月二十六左右啊，那个时候把腊肉再挂上去熏。嗯，到正月，到时候熏的话，我会二十四小时熏，用慢火熏，争取在呃正月，就是说元宵节之前啊，能够发出去。好，那就分享到这里，明天见。